রাজধানী তেজগাঁওয়ে একটি ট্রেনে আগুন লাগার ঘটনায় চারজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে ভোর পাঁচটার দিকে নেত্রকোনা থেকে আসা মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনটি তেজগাঁও স্টেশনে এসে দাঁড়ালে তিনটি বগিতে আগুন লাগে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলে যায় একটি বগি থেকে আগুনে দগ্ধ চারজনের লাশ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা বাকি দুটি বগিতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে ট্রেনটি কমলাপুরের দিকে যাচ্ছিল গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে এসেছে তারা সার্বিক বিষয় তদন্ত করছে এটি দুর্ঘটনা নাকি নাশকতা তা খতিয়ে দেখছেন তারা দুর্ঘটনাস্থলকে ঘিরে উৎসুক মানুষের ভিড় বেড়েছে তেজগাঁও এই ঘটনাস্থলে আছেন সিনিয়র করসপন্ডেন্ট হাসানুল শাওন আমরা তার কাছে সরাসরি চলে যাচ্ছি শাওন ট্রেনে আগুন লাগা নিয়ে আপডেট আর কি তথ্য আছে আপনার কাছে লোপা আসলে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি গতকাল রাতে এগারোটার দিকে আসলে এই মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস যেটি সেটি ছেড়ে আসে নেত্রকোনা থেকে তো এরপরে ভোরে এই ট্রেনটি রাজধানীর বিমানবন্দর যে স্টেশন সে স্টেশনে থেমেছিল তো এই বিমানবন্দর স্টেশনের পরেই এই কোনো একটা জায়গায় আসলে এই বগিগুলোতে আগুন লাগে তো এরপরে যখন এটি তেজগা স্টেশনে আসে তখন আসলে এটিকে এই আগুন করা হয় এখানকার তখন কর্তব্যরত ছিলেন তারা তখন পরবর্তীতে এই আগুনের আগুন নেভানোর জন্য ফায়ার সার্ভিস চেষ্টা করে বেশ ঘন্টাখানেকের চেষ্টায় আসলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে তো এখান থেকে আসলে আমাদেরকে ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকে যেটি জানানো হয়েছে যে তারা চারজনের এই পুরে যাওয়া বগিগুলো থেকে আসলে চারজনের তারা উদ্ধার করেছে তো এছাড়া যখন এই অগ্নিকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়ে তখন এই ট্রেনে যাত্রা করছিলেন এমন অনেক স্বজনদের আমরা ভিড় করতে দেখি যাদের অনেকে এখনো আছেন এবং কেউ কেউ বলছেন যে স্বজনরা ব্যাপারে এরকম যাওয়া হয়েছে কমলাপুরে আর পুলিশের সদস্যরা এখানে ছিলেন ফায়ার সার্ভিস আসলে এখন আর এই স্টেশনে এখন জানছিলাম ট্রেনে আগুনে হতাহতের খবর অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে প্রতীক বরাদ্দের মাধ্যমে শুরু হলো দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচার প্রচারণা ইতিমধ্যে প্রার্থীরা নেমে পড়েছেন গণসংযোগে আগে গোপালগঞ্জ তিন আসনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ সারা দেশে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের নৌকা প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয় জাতীয় পার্টির লাঙ্গল আর আলোচিত প্রার্থীদের মধ্যে জাসুদের হাসানুল হক ইনু ওয়ার্কার্স পার্টির রাশিদ খান মেনন নৌকা পেয়েছেন আলোচিত স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বেশিরভাগই পেয়েছেন ইগল প্রতীক তৃণমূল বিএনপি সোনালী আঁশ কৃষক শ্রমিক লীগ জনতা লীগ গামছা আর বিকল্প ধারা পেয়েছে কুলা প্রতীক এছাড়া ভিন্ন ভিন্ন প্রতীক পেয়ে অনেক দলই থাকছে প্রচারণার মাঠে হাসান মাহমুদ রিপোর্ট নির্বাচনের পালে এবার শেষ হাওয়া লাগলো প্রতীক বরাদ্দের পর শশ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে প্রতীক পেয়ে মাঠের দৌড়ে এখন নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যস্ততা বেড়েছে প্রার্থীদের গোপালগঞ্জ তিন আসনে নৌকা প্রতীক বরাদ্দ পেয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 
আলোচিত আসনগুলোর মধ্যে ফরিদপুর তিন আসনে একে আজাদ এবং ফরিদপুর চার আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী নিক্সন চৌধুরী পেয়েছেন ঈগল প্রতীক হবিগঞ্জ থেকে ব্যারিস্টার সুমন লড়বেন ঈগল প্রতীকে আর কুমিল্লা পাঁচ থেকে সাবেক বিএনপি নেতা শকত মাহমুদেরও প্রতীক হিসেবে জুটেছে ঈগল যে আমি কি প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচন করব নাকি প্রটোকল ওলা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে নির্বাচন করতে রাজশাহী এক আসনে চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহি ট্রাক প্রতীক কক্সবাজার এক আসনে কল্যাণ পার্টির সৈয়দ ইব্রাহিম পেয়েছেন হাত ঘড়ি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আমি যতটুকু শুনেছি যে সব সময় সুখকর ছিল না এটার জন্য আমাদেরকে সজাগ থাকতে হবে খাদে পড়ে যাবে চাকা পাঞ্চার হয়ে যাবে সো এরকম যখন আমাকে পচানোর চেষ্টা করা হবে তখন আসলে তারা উল্টো আমার প্রচারণা বেশি বেশি করবে আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীক নিয়ে কুষ্টিয়া থেকে লড়বেন জাসদের হাসানুল হক ইনু বরিশাল থেকে ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন আলোচিত তৃণমূল বিএনপির নেতারা লড়বেন সোনালী আঁস প্রতীকে আমরা কোনো মার্কা কারো কাছে ভিক্ষা চাই নেই কোনো সময় ভিক্ষা চাবো না অন্যের মুকুট পড়ে আমরা সংসদ সদস্য হতে চাই না চেষ্টা করবো যে যতটা সম্ভব আমার জায়গা থেকে কাজ করার যদি সুযোগ পাই রংপুরের ছয়টি আসনের দুটিতে জাতীয় পার্টিকে ছাড় দিয়েছে আওয়ামী লীগ রংপুর তিনে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের রংপুর একে এরশাদের ভাতিজা মকবুল শাহারিয়ার লাঙ্গল প্রতীকে লড়বেন আমি মনে করি এটা একটা অংশগ্রহণমূলক বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকির দল লড়বে গামছা প্রতীকে আর বিকল্প ধারা প্রতীক পেয়েছে কুলা বগুড়া থেকে আলোচিত হিরো আলম পেয়েছেন ডাব প্রতীক সকল পার্টির জন্য সমান সুযোগ করে দেওয়া এটা আমরা নিশ্চিত করব চট্টগ্রামের ষোলোটি আসনে চূড়ান্ত হয়েছে একশো বিশটি প্রার্থীর মধ্যে প্রতীক বরাদ্দের কাজ এছাড়া দেশের বিভিন্ন আসনে ভিন্ন ভিন্ন প্রতীক বরাদ্দ পেয়ে মাঠে থাকছেন প্রার্থীরা প্রতীক পেয়ে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছেন অনেক প্রার্থী হাসান মা মোদ এন টিভি নিউজ ঢাকা নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে সংশয় দূর করতে কেন্দ্রগুলোতে ভোটের দিন সকালে পৌঁছে দেয়া হবে ব্যালট বাক্স ও পেপার তবে দুর্গম অঞ্চলে যাবে আগে রাতে এমনটা জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল আর উনত্রিশ ডিসেম্বর থেকে দশ জানুয়ারি পর্যন্ত সারা দেশে সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েনে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে চিঠি দিয়েছে কমিশন এদিকে ঢাকায় নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত জানিয়েছেন নির্বাচন পর্যবেক্ষণে ষোলো জন পর্যবেক্ষক রাখছেন তারা বিস্তারিত সফি মাহমুদ সাগরের রিপোর্টে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও পর্যবেক্ষক পাঠানোর বিষয়ে আলোচনা করতে সোমবার দুপুরে আগারগাঁও নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে যান ঢাকায় নিযুক্ত জাপানি রাষ্ট্রদূত ইয়ো আমা কিমিনোরি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সাথে প্রায় এক ঘন্টা বৈঠক শেষে তিনি জানান বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনকে বেশ গুরুত্বের সাথেই দেখছে জাপান আমাদের পক্ষ থেকে সর্বমোট ষোলো জন পর্যবেক্ষক থাকবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে যার ভেতর তিনজন জাপান থেকে নির্বাচনের আগে এসে পৌঁছাবেন আর বাকি তেরো জন ঢাকার জাপানি দূতাবাসেরই কর্মকর্তা আজকের বৈঠকে মূলত এসব নিয়েই আলোচনা হয়েছে নির্বাচনকালীন শান্তি শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এবং স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করার জন্য সারা দেশে ২৯ ডিসেম্বর থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত ১৩ দিন সশস্ত্র বাহিনীকে নিয়োজিত করতে বাহিনীর প্রিন্সিপাল স্টাফকে চিঠি পাঠিয়েছে নির্বাচন কমিশন সিইসি জানান নির্বাচনে নিরপেক্ষতা স্বচ্ছতা বজায় রাখতে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যতদূর সম্ভব ব্যালট পেপারগুলো সকাল ভোটের দিন সকালে যাবে এবং ব্যালট বক্সগুলো দু চার দিন আগেই যাবে সেগুলো স্বচ্ছ থাকবে আমরা আগেই বলেছি সেগুলো সবাই দেখে নিতে হবে পোলিং এজেন্ট থাকতেই হবে পোলিং এজেন্টদেরকে দেখে নিয়ে স্বাক্ষর করতে হবে যে ব্যালট বক্সগুলো খালি ছিল এবং ব্যালট পেপারগুলো সেদিন গেছে এবং এগুলো এতে করে কিছুটা যে ফেয়ারনেস নিয়ে যদি কোনো সংশয় থাকে সেই সংশয়ে হয়তো কিছুটা হ্রাসপ্রাপ্ত হবে আমরা আশা করি নির্বাচন নিয়ে স্বস্তি কিংবা অস্বস্তির কিছু নেই জানিয়ে তিনি বলেন বিএনপি আসলে নির্বাচন আরও অংশগ্রহণমূলক হতো অংশগ্রহণ করলে এই ইলেকশানটা অনেক বেশি ইনক্লুসিভ এন্ড পার্টিসিপেটরি হবে এবং সেটা না নিলে এখন কি হবে সেটা আমি যাচ্ছি না অংশগ্রহণ নিলে ভালো হতো এটা সকলেই ফিল করে গ্রহণযোগ্যতার জন্য এটা সমস্যা হবে কি না জাতীয় আন্তর্জাতিক ভাবে না সে বিষয়ে আমি কোনো 
যে সেটা নির্বাচনের পরে দেখা যাবে নির্বাচন নিয়ে কোনো চাপ নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন সরকার এবং কমিশন উভয়ই একটি সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের লক্ষ্যে কাজ করছে সফি মাহমুদ সাগর এনটিভি নিউজ ঢাকা প্রহসনে নির্বাচনে প্রতীক বরাদ্দের নাটক করে জনগণকে বোকা বানানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি নেতারা তারা বলেন বানরের পিঠা ভাগা ভাগে নির্বাচনে নিজেরা নিজেরা প্রতীক বরাদ্দ করে নিজেরাই জয় পরাজয় নির্ধারণ করছে ক্ষমতাসীন দল হাসান মাহমুদের আরও একটি রিপোর্ট চলছে নির্বাচনী হাওয়া চূড়ান্ত মনোনয়নে পাওয়া না পাওয়ার সমীকরণ শেষে দেশ জুড়ে প্রতীক বরাদ্দ ক্ষমতাসীন দল ও তাদের মিত্ররা যখন নির্বাচনের মাঠে সরগরম তখন বিএনপি ও তাদের সমাবনা দলগুলো নির্বাচন প্রত্যাহারে আন্দোলনে বিএনপি নেতারা বলছেন নিজেরা নিজেরা আসন ভাগাভাগি করে হাস্যকর প্রতীক বরাদ্দ করছে ক্ষমতাসীনরা বানরের পিটার ভাগের মতো আজকেও যে প্রতীক বরাদ্দ চলছে এই প্রহসনে নির্বাচন জনগণ কোনোদিনও গ্রহণ করবে না এবং এই নির্বাচন কোনোদিন অনুষ্ঠিত হবে না বলে আমার বিশ্বাস প্রতীক বরাদ্দ নাটক মঞ্চস্থ ছাড়ার কিছু নয় এই প্রতারণা ভোটারদের বিরুদ্ধে প্রতারণা গণমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রতারণা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রতারণা জাতির বিরুদ্ধে প্রতারণা আমাদের মানবাধিকারের বিরুদ্ধে প্রতারণা দেশের মানুষ এমন নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করবে বলছেন বিএনপি নেতারা জনগণের সত্তর ভাগ মানুষই নির্বাচনের পক্ষে নাই এর আগেও বাংলাদেশে যে নির্বাচন হয়েছে সেটা অগ্রহণযোগ্য তাই এই নির্বাচন অগ্রহণযোগ্য হবে শাসক দল আওয়ামী লীগ তারা আসলে চায় না যে বিএনপি নির্বাচনে আসুক কেন বিএনপি নির্বাচনে আসলে তো বাংলাদেশে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন হয় তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাচ্ছে না জনগণকে সাথে নিয়ে প্রহসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা হবে বলছেন বিএনপি নেতারা হাসান মাহমুদ এনটিভি নিউজ ঢাকা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেছেন বিএনপি কে নাশকতা বন্ধ করতে না বলে যে চল্লিশ জন বুদ্ধিজীবী সংসদ ভেঙে সব দল নিয়ে নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন তারা বিএনপির রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছেন সোমবার ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান বিএনপি নির্বাচনে না আসায় কৌশলগত কারণে জাতীয় পার্টির সঙ্গে আসন সমঝোতা হয়েছে তবে এটি একতরফা কিংবা আসন ভাগাভাগের নির্বাচন নয় রিপোর্টে জানাচ্ছেন মুকসিমুল হাসান সংসদ ভেঙে দিয়ে সব দল নিয়ে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের দাবি জানিয়ে রোববার বিবৃতি দেন দেশের চল্লিশ জন বিশিষ্ট নাগরিক যেখানে বলা হয় এই নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকৃত জনপ্রতিনিধি নির্ধারণ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে বিবৃতিদাতাদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সাবেক নির্বাচন কমিশনার সাবেক আমলা এবং মানবাধিকার কর্মী পরদিন সংবাদ সম্মেলনে ওই বিবৃতির কড়া সমালোচনা করে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আসলে বুদ্ধিজীবীরা বিএনপির রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নে ব্যস্ত চল্লিশ জন নাগরিককে বলবো আপনারা জ্বালা পোড়াও বন্ধের আহ্বান কেন জানা জানাতে অপারো যে বুদ্ধিজীবীরা আজকে জ্বালাও পোড়াও হরতাল অবরোধ সাপোর্ট করছে তারা আসলে বিএনপি দল আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপি অংশ না নিলেও উৎসব মুখর পরিবেশে সময় মতো প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে ভোট গ্রহণ জানান সাতাশ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করবেন দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনা এ সময় এক প্রশ্নের উত্তরে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক জানান বিএনপি নির্বাচনে অংশ না নেয় কৌশলগত কারণেই জাতীয় পার্টির সাথে সমঝোতা হয়েছে আমাদের তো নির্বাচনটা করতে হবে সবাই সঙ্গে বিরোধ লাগিয়ে বিএনপির পথে তারা যাবে নির্বাচন বিরোধী ভূমিকা নেবে এই অবস্থার উত্তরণের জন্য আমরা একটা কৌশল পেয়েছি এই কৌশলটাই এখন বোঝা যাচ্ছে একটা সুষ্ঠু অবা নির্বাচন শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের অনুকূল সেই জন্য আমরা এই ব্যবস্থা নিয়েছি সংবাদ সম্মেলনে ওবায়দুল কাদেরের কাছে প্রশ্ন ছিল সংসদের বিরোধী দলের সঙ্গেই সমঝোতা হয়ে গেলে নির্বাচনে কার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের প্রার্থী হচ্ছে দুশো তেষট্টি এখানে আঠারোশো 
छियासी जन पार्टी बाकी रहा मतलब बुद्धि जन दो मुख्य मुलाकसन एनटीवी न्यूज़ ठाका ऑटोमेटिक विकास करते सेट करो न ऑटो पे विकास थकली हर की लगी বাংলাদেশ ও কসোভো পারস্পরিক সুবিধার জন্য দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বাড়াতে পারে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সোমবার গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে বাংলাদেশে নিযুক্ত কসোভোর রাষ্ট্রদূত গুনারা ওয়েরা বিদায় সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এই কথা বলেন। এই সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন কসোভো শাস্ত্রীয় মূল্যে শীর্ষ মানের তৈরি পোশাক এবং ওষুধের পণ্য বাংলাদেশ থেকে আমদানি করে ব্যাপকভাবে উপকৃত হতে পারে। কসোভোর রাষ্ট্রদূত গত 15 বছরে শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই সময় প্রধানমন্ত্রী এমবেসেডর এট লার্জ এম জিয়াউদ্দিন এবং প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে আইন নির্বাহী ও বিচার বিভাগের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন সোমবার সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে সুপ্রিম কোর্ট দিবসে আলোচনায় মামলা নিষ্পত্তির পর রায়ের কপির জন্য যাতে বিচারালয়ের বারান্দায় ঘুরতে না হয় সে ব্যাপারে আইএনজিবিদের যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি বিচার প্রার্থীরা যাতে দ্রুত ন্যায় বিচার পান সে লক্ষ্যে বিচারকদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি ইমডেন ইমডেন ডেমনিটি অধ্যাদেশ সহ কালো আইনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে বলেও উল্লেখ করেন রাষ্ট্রপতি এখানে 13th amendment 14th amendment অনেক কিছু ঘটেছে এখানে অবৈধভাবে নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে তারা রাষ্ট্রপতি নন এই সুপ্রিম কোর্টের বলিষ্ঠ ভূমিকা জাতি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে সামরিক আইন জারি সহ যে অন্যায় বিধি সমূহ যা এই জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল এই সব কিছু কিন্তু বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট অবৈধ ঘোষণা করেছে এটাই হলো ন্যায় বিচার যে এখানে শাসক বা সামরিক শাসক যেই হোক না কেন তাকে আইনের আওতায় জবাবদিহি করতে হবে অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে